बसमीम् अलैक्म माई यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड कैसे हो आप सब मैं आपकी अपनी होस्ट आपके अपने चैनल ख़वान कुकिंग चैनल यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हूँ नाजिन मैं आज गोला कबाब बना रही हूँ वो भी ग्रेवी के साथ जो इन आपको बहुत पसंद आएंगे तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को ये मैंने एक पाव कीमा लिया है ये बड़े गोश्त का कीमा है ये दो टमाटर का पेस्ट मैंने लिया है और एक दरमिया साइज़ का प्याज उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है तो साथ ही जो इसमें सूखे मसाले जाएंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ साथ साथ लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और लाइक का बटन लाजमी दबाया करें हमारी हौसला अफजाई की हमें बहुत ज़रूरत होती है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं एक छोटा सा बाउल लूँ छोटा नहीं सॉरी बड़ा बाउल लूँगी तो उसमें हम डालेंगे कीमा जो भी हम कबाब की रेसिपी बनाते हैं कीमे में चर्बी लाजमी पिसवाया करें उससे ये होता है कि हमारे कबाब सूखे सूखे नहीं बनेंगे अंदर से जूसी बनेंगे हाफ टी स्पून में इसमें नमक डालूँगी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो इसमें मैं डेढ़ टीस्पून के करीब कुटी हुई मिर्चियाँ डालूँगी ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो डेढ़ टी स्पून ही इसमें खुश्क धनिया जाएगा हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैं चाट मसाला डालूँगी मुझे ये बहुत पसंद है ये ऑप्शनल है और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी अब अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाफ़ टी स्पून या एक टी स्पून क्योंकि ये एक पाव कीमा है मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दूँगी साफ हाथों से अब हम अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे दबा दबा के कीमे को अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम इसके बनाएंगे गोला कबाब जी यहाँ मैं कीमा उठाऊंगी गोला कबाब के हिसाब से तो आप कोई भी स्टिक वगैरह लेके उसके ऊपर आप इस तरह करके आप इनके कबाब बना सकते हो ऊपर से हम ऐसे कर देंगे बहुत आसानी से बन जाते हैं ये देखें आराम से आप हम इसको उतार लेंगे तो बस इसी तरीके से मैं अपने सारे कबाब बना के उनको साइड पे रखती जाऊंगी और साथ ही हम चूल्हे के ऊपर पैन को रख देंगे उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ये मैं जैसे जैसे बना रही थी साथ साथ ही मैंने इनको डाल डाल दिया ये देखें हल्का सा ऑयल मैंने डाला है तो अब हम इनको हल्की आँच भी आप देख सकते हैं हल्की आँच से हम इनको फ्राई करेंगे बल्कि पकाएँगे जब से इसलिए हल्की आँच पर पकते हैं हम साथ ग्रेवी रेडी कर लेंगे एक कढ़ाही में मैंने एक तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल का डाला है तो इसमें मैं डालूँगी एक टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और हम इसको करेंगे फ्राई अभी ऑयल कोई गर्म नहीं है एक मिनट के बाद हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे जब हमने पेस्ट बनाया था तो हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसका सारा कच्चा पान हमने ख़त्म करना है साथ कबाब की साइड चेंज कर करके मैं इनको अच्छी तरह से पकाऊंगी फ्राई करेंगे हम ऊपर से हम ढक्कन दे देंगे एक साइड पे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए कबाब हमारे तकरीबन रेडी हैं प्याज हमारे हो चुके हैं लाइट ब्राउन तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट अब हम इसमें अपने सारे स्पाइस डालेंगे हाफ टी स्पून नमक डालूंगी मसाले के हिसाब से क्योंकि कबाबों में पहले नमक है एक टीस्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और खुश्क धनिया डालेंगे हाफ टी स्पून और मसाले की हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे टमाटर का कच्चा पन खत्म करना है ग्रेवी में मैं तकरीबन दो टेबल स्पून दही डालूंगी दही 
दही डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि दही का पानी जो है वो सारा ख़त्म हो जाए इसकी बुनाई होगी तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए शोर बेटा है लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं जी ये देखिए ऑयल निकल आया है तो अब ये रेडी है अब हम इसमें डालेंगे कबाब अपने आराम आराम से हम अपने सारे गोला कबाब इसमें रखते जाएंगे आज को हम अभी लो कर देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएंगे तो अभी हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी तरह से जज्ब हो जाए साइड मैंने चेंज कर दिया अब ढक्कन दे दिया है तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे हल्की आँच पर तकरीबन दस मिनट तो हो चुके हैं तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी हरा धनिया अब हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला गरम मसाला डालने के बाद हम चूल्हे को कर देंगे बंद मसाला हमने पहले चेक कर लिया था चूल्हे को बंद करके मैं इसको तकरीबन तो चार पाँच मिनट का रेस्ट दूंगी फिर मैं इसको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ जी मैंने प्लेट में निकाल दिया है तो ऊपर से थोड़ा सा सब्ज धनिया मैं और डाल दूँगी जी नाजरीन कमेंट्स में बताइएगा आपको आज की मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें और मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी इन नई एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा मिलते हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़